हम रूस और अमेरिका के बीच हालिया संघर्ष की खबर से शुरू करते हैं हाल ही में एक रूसी जेट अमेरिकी ड्रोन से टकरा गया यह एक मिडे क्लाश था और इसने तनाव को काफी बढ़ा दिया है पोलैंड जैसे यूरोपीय देश कट्टरपंथी उपायों पर विचार कर रहे हैं वे यूक्रेन को लड़ाकू विमान भेजना चाहते हैं अमेरिकी ड्रोन एम क्यू नौ एक नियमित मिशन पर अंतर्राष्ट्रीय जल के ऊपर उड़ान भर रहा था यह ड्रोन एक मानव रहित हवाई वाहन या यूएवी है यह कई संस्करणों में आता है उनमें से एक 16 मिसाइलों को ले जा सकता है और सटीक ट्राइक का संचालन कर सकता है लेकिन अमेरिकी सेना अपने ड्रोन का इस्तेमाल ज्यादातर खुफिया जानकारी जुटाने के लिए करती है और कल भी ड्रोन एक जासूसी मिशन पर था यह अंतर्राष्ट्रीय जल में काला सागर के ऊपर उड़ान भर रहा था जो क्रीमिया के पश्चिम में है ये क्षेत्र रूस के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है यह दुनिया के लिए रूस का प्रवेश द्वार भी है अमेरिका नहीं चाहता कि रूस इस पर नियंत्रण करे यही वजह है कि वह नियमित रूप से इस तरह के जासूसी मिशन करता रहता है इस बार स्थिति हाथ से निकल गई अमेरिकी ड्रोन ने रोमानिया से उड़ान भरी अमेरिका इस देश में सैन्य उपस्थिति बनाए रखता है मिशन के 30 मिनट के भीतर दो रूसी हवाई जहाज मौके पर पहुंचे उन्होंने अमेरिकी ड्रोन को इंटरसेप्ट किया पहले रूसी विमानों ने ड्रोन के सामने उड़ान भरी पहला प्रयास सफल रहा पहले रूसी विमान ने अमेरिकी ड्रोन के सामने उड़ान भरी और उसने ईंधन गिराया और फिर वापस आ गया फिर दूसरे रूसी विमान ने भी ऐसा ही करने की कोशिश की लेकिन जब वह दूर जाने की कोशिश कर रहा था तो वह अमेरिकी ड्रोन से टकरा गया क्या यह एक दुर्घटना थी या यह जानबूझकर किया गया था हम निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते कि रूसी विमान ने ड्रोन प्रोपेलर को मारा प्रोपेलर ड्रोन का वह हिस्सा है जो इसे स्थानांतरित करने में मदद करता है जानिए इस घटना के बारे में अमेरिका क्या कहता है अनप्रोफेशनल fighter aircraft dumping fuel in front of this uh UAV uh and then getting so close to the aircraft that it actually damaged the propeller on the MQ9 The American ek khatarnak hai pehla do pratidwandvi sainya sampatti hawa mein takrai aur dusri rus ki pratikriya ne ghatnaon ke ek bilkul alag sanskaran ki peshkash ki Rus ka dawa hai ki yah ameriki drone ek ghuspaithiya tha और यह अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की ओर जा रहा था रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है इसमें कहा गया है कि ड्रोन ट्रांसपोंडर बंद कर दिए गए थे एक ट्रांसपोंडर क्या है यह आमतौर पर एक उपकरण है जिसका उपयोग संचार के लिए किया जाता है यह रेडियो संकेतों के प्रसारण के लिए होता है रूस का कहना है कि यह नियमों का उल्लंघन है रूस ने अपने बयान में यह बात कही है एक विशेष सैन्य अभियान के लिए स्थापित हवाई क्षेत्र के उपयोग के लिए एक अस्थाई शासन के क्षेत्र की सीमाओं के उल्लंघन में ड्रोन को उसके ट्रांसपोंडर के साथ बंद कर दिया गया था अब यहाँ की भाषा पर ध्यान दें। क्या आप जानते हैं कि रूसी जब ऐसा कहते हैं तो इसका क्या मतलब होता है एक विशेष सैन्य अभियान के लिए स्थापित हवाई क्षेत्र का उपयोग इसका मतलब है कि रूस इस हवाई क्षेत्र पर नियंत्रण का दावा कर रहा है और उसका कहना है कि अमेरिकियों ने घुसपैठ की और यह कि ड्रोन घटना मूल रूप से अमेरिकी उकसावे की थी रूस का कहना है कि अब वह काला सागर पर हवाई क्षेत्र को नियंत्रित करता है जिसका अर्थ है कि अगर अमेरिका यहां फिर से ड्रोन उड़ाता है तो रूसी विमान वापस हवा में आ सकते हैं और वे अमेरिकी अभियानों को बाधित करने की कोशिश कर सकते हैं इस पर अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया है यह कहता है कि यह निगरानी गतिविधियों को जारी रखेगा पोलैंड और स्लोवाकिया 
मिग उनतीस जेट्स को कीव में स्थानांतरित करना चाहते हैं यूक्रेन महीनों से विमानों की मांग कर रहा है लेकिन पश्चिमी देशों ने इसका विरोध किया है अब पोलैंड और स्लोवाकिया तैयार है यूक्रेन के लिए यह हाथ में एक बड़ी जीत होगी यह रूसी हवाई हमलों को रोकने के लिए घातक वायु शक्ति चाहता है यूक्रेनी पायलट पहले से ही जानते हैं कि इन विमानों को कैसे उड़ाया जाता है ताकि वे लगभग तुरंत ही युद्ध के प्रयास शुरू कर सकें रिपोर्टों का कहना है कि स्थानांतरण अगले चार से छह सप्ताह में हो सकता है क्या पोलैंड और स्लोवाकिया इससे आगे बढ़ेंगी पिछले हफ्ते पोलैंड ने कहा कि वह जेट्स को स्थानांतरित करेगा आपको पालकी शर्मा की न्यूज हिंदी में कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर ताए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद